здоровья. Слава Иисусу Христу. Слава на веки Бога. Где Львова? Вот, приехали 10 лет тому. На будочка тут было. Та вот так живем уже. Человек працює в кредитівці украинский. Працював Богом одним бухгалтером в Украине. Тут кассиром працює. Ну, але так добре Бог дякувати. Там п'ять внучок маю. Старша вже на наступний рік кінчає школу. Тут. А це, та, це сама менше. Я ти я сама. Давай, компуй, тільки ага, скоро, так. бо ми спішимо. Ага, ага. Давай, давай, давай. Ага. Ого, я дивлюся. О. А ще мало каші ти з'їла. Треба трошки ще підзарядитися. Да? Діти на роботі, я з дітьми. От приїхали сюди, а це таке ніби як село. От, ну нікого нема, от подивіться, на вулиці нікого нема. Ми виходимо, я з дитиною гуляю, ні собака не гавкне, ну нікого абсолютно. Всі по роботах. Ми живемо так, як, як в селі, як бачите. Але в нас тут як українське село, в нас тут поряд дуже багато українців живе. З мовою тяжко. То... Поки адаптувалась, поки навчилася хоч, хоч трошки ну, розуміти людей, що вони говорять, бо це ж зовсім інше середовище. Щепці. Щепці, щепці. А ця краса вже три роки, вона вже по-англійськи говорить. Okay. Вона вже навчилася. Старші діти приїхали, ми вдома українською тільки говорили, вони прийшли до школи зовсім нуль англійською. Три місяці, три місяці вони зразу прийшли, вже говорили. Катерина, не, не завели той ровер, зараз пада на тебе. А приємно, чисто, що тут чисто, люди привітні, всі посміхаються. Може там в душі воно, він не дуже там, ну, хоче тебе бачити, але посміхаються, це приємно, коли люди посміхаються. Бо в нас у Львові всі ходять забурені, задумані, за чим заклопотані. Ну і звичайно, такий побут дуже організований. Все доступне. Ти, якщо працюєш, тобі все доступне. Хто працює, той буде мати, а хто не працює, той під мостом живе. Ця дружина робна робить вовняні речі, дістала, дістала приз. Як ви сюди потрапили? Зелена карта, грін карта. Ви знаєте, я, чесно кажучи, не хотів. Я працював в католицькому університеті. Довго робили ми ремонт, будувалися, будувалися у Львові, як тут всі роблять. Тільки заїхали в нашу хату. І раптом прийшла мені ця, якби, що, що у вас було вибрано, пішли на інтерв'ю. І сказали, що можете до жовтня місяця поїхати. Ми якось так лишили ту хату, не знали, чи... Чи будемо вертатися, чи ні? Спакували турби, бачите, приїхали з чотирма турбами. Спершу я дістав одну роботу тимчасово на два місяці була, але потім я дістав постійну роботу, якби Hewlett Packard HP. Моя освіта є прикладна математика. Я зараз займаюся аналізом даних, бізнес-аналітикою. Такі речі, як я зараз роблю, обробка великих даних, 10 років тому взагалі не було такої, такої галузі, був в інтернеті, зараз, зараз все, все є на тому, що кожен має смартфон. Ну, писанки, звичайно, ми пишемо, але цей робот, сюди вставляється яєчко, сюди вставляється ручка, підключається до комп'ютера. Задається узор, і воно крутить то яєчко, ручка опускається, малюється. Чому Америка називається melting pot? Казан, в якому все сплавляють, бо вони сюди притягують багато-багато якби, різних культур для того, щоб робити різноманітність. Це кабачки. І на буречки, що там? Ні, на буречки з там того боку. Три хаус. Ага. Хатка на дереві. Там є гойдалка, пісочниця. Я якби переживаю друге дитинство собі. <гум> Бо я собі маю нагоду і побавитися. Я збудував таку стіну. Переробив трошки. Зробив діткам таку гойдалку. <гум> Ну, 
власне, чим, чим тут добре, що, що я можу забезпечити тих дітей, і я не мушу робити якихось е, сальто з переворотом для того. Тобто я роблю свою роботу і, і дістаю, і я ну, при тім не маю пере, переходити якихось моральних е, речей, як е, хабарі чи, чи ще якась там, чи, чи робити якісь речі, які б були за потім шкодувати за то. Тобто я маю професію, і я забезпечую. То, то, і важливо, то і важливо.